ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് ഓഫ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് എന്തിന് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് കുത്തക സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാം കുത്തക സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊപ്പറൈറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് അറിയപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കുത്തക സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാൽ തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തികൾക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ആണ് ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് എന്താണ് പ്രൊപ്പറൈറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരുപാട് പകർപ്പാവകാശ നിയമങ്ങൾക്ക് ഭാഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് പ്രൊപ്പറൈറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തെല്ലാം ആണ് പകർപ്പാവകാശ നിയമം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് അത് പകർത്തുന്നതോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതോ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ശിക്ഷാർഹമാണ് ഈ പകർപ്പാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ പ്രൊപ്പറൈറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിച്ച രീതി അതിന്റെ ആധുനിക വിശദാംശങ്ങൾ അഥവാ സോഴ്സ് കോഡ് എന്നിവ അതീവ രഹസ്യവുമായിരിക്കും ഇദ്ദേഹമാണ് റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമാൻ അഥവാ ആർമസ് ഇദ്ദേഹം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് കാണാൻ പോലും കഴിയില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമാൻ മെച്ചുസൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിദഗ്ധനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിന്ററിന്റെ ഒരു കഥ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ പോകുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രിന്ററിൽ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ വയ്യാതെ ബുദ്ധിമുട്ടായി നിന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകിയത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ ഈ പ്രൊജക്ടിന് ഗ്നൂ എന്നുള്ള പേരാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഗ്നൂ മീൻസ് ഗ്നൂ ഈസ് നോട്ട് യുനീക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഗ്നൂവിന്റെ ഫുൾഫോം യുനീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ആ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഗ്നൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദ ഈ മൃഗം നമുക്ക് കാണാം മ്ലാവ് പോലെയുള്ള ഈ മൃഗം ആ മൃഗത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിനസ് ടോർവാൾസ് ഫിൻലാൻഡുകാരനായ ലിനസ് ടോർവാൾഡൻ അതായത് ലിനസ് ടോർവാൾഡൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ആയിരുന്നു ഒരു കേണൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നില് ലിനസ് ടോർവാൾഡ് ഒരു ലിനക്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കേണൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് എന്ത് ചെയ്തു ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ലിനക്സ് ഫോർവാൾഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നെറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഈ കേണൽ നമ്മുടെ റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമാൻ എടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊജക്ട് ആയ ഗ്നൂ എന്ന സംരംഭത്തോടുകൂടി ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അദ്ദേഹം രൂപം കൊടുത്തു ആ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരാണ് ഗ്നൂ ലിനക്സ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്നൂ ലിനക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്നൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമാൻ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ലിനക്സ് കേണൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലിനക്സ് സ്റ്റോൾമാളിനെയും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും അങ്ങനെ ഇവർ തയ്യാറാക്കിയ അതായത് റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഈ പ്രൊജക്ട് അതായത് ഗ്നൂ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അനവധി കമ്പനികൾ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ലിനക്സിന്റെ അനവധി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് തയ്യാറാക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള അനവധി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് നെറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാം റെഡ് ഹാറ്റ് മാൻഹാറ്റ് നോപ്പിക്സ് ഹെഡോറൈക്കോറി സ്ലിൻഡോസ് തുടങ്ങിയ അനവധി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഗ്നൂ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ
ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അനവധി സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നൽകുന്നു ഈ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് അനവധി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നാല് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഈ നാല് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഫ്രീഡം സീറോ ഫ്രീഡം വൺ ഫ്രീഡം ടു ഫ്രീഡം ത്രീ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രീഡം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നൽകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാനും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ മാറ്റം വരുത്താനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നൽകുന്നു ഫ്രീഡം ടു എന്ന് പറയുന്നത് പാറപ്പെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് നൽകുന്നു ഫ്രീഡം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഫലങ്ങൾ സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുമുള്ള ഈ സൗകര്യവും നമുക്ക് നൽകുന്നു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം തരുന്നു ഫ്രീഡം ടു യൂസ് കോപ്പി ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് മോഡിഫൈ പബ്ലിഷ് കൂടാതെ സോഴ്സ് കോഡ് അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ കോപ്പി റൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല പ്രൊപ്പറൈറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നൽകുന്നത് അതേസമയം നമുക്ക് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് കോപ്പി ലെഫ്റ്റ് കോപ്പി ലെഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രൊപ്പറൈറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡമോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല അതേസമയം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് അനവധി ഫ്രീഡം നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുകയും എല്ലാവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം ഇതിന്റെ ബാക്കി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു